Y aquí empieza El Grupo en la SER, un programa bien riquiño con Silvia Abril y Tony Acosta. Hola, hola, buenas noches. Buenas tardes. <ríe> sí. Que sabéis que podéis seguir mandando cabeceras, que claro. ponemos una cabecera diferente en cada programa. Pero para eso tenéis que pertenecer a nuestro grupo de Telegram. Gracias. <ríe> Oye, espera, que le voy a dar un poquito al brazo. Eh, a los escuchos que no sé quién. ¡Adelante! Es que Silvia sale a correr por las mañanas, viene ya un poco agotada sí. y pasa esto. ¿Habéis visto qué color rojo tengo de piel? Pues no es que me haya estornudado mientras me ponía colorete, ¿no? Que haces ya aquello que estás así... ¡Acha! No, es que he salido a correr. Para los oyentes, está sí. muy roja. Es que noviembre, octubre, lo que sea. Bueno, sea bienvenido el mes del año en el que estemos. Octubre, octubre, octubre. Como que estamos un poco en Marte, nunca sabemos en la Tierra qué mes es. Entonces, me gusta mucho correr durante este mes. Sí, me lo sí, he propuesto. Sí. Es un reto. De cara a la Navidad. Aunque si quieres te voy a contar la primera anécdota que ha sucedido en el grupo de mi casa. Cuéntamelo, por que favor. Te sí. Mira, mi hija hoy, mientras la llevaba al cole, a una hora del día que la llevo yo al cole... Me dice, mamá, mamá, Emma va a tener un hermanito. Y digo, ah, qué bien, está embarazada su madre. Dice, sí, sí. Se hace una pausa y yo, ¿y? Que mamá, que soy ya de las pocas de clase que no tiene hermanito. Y yo, ah, Ajá. bueno. Y, y, y dice, ¿por qué no te quedas, mamá? Y le digo, es que, es que no me sale. Le he dicho, ¿eh? Es que no me sale, no he querido culpar al padre, al padre en eso bueno, he sido ya. muy honesta. Pero me ha encantado lo de por qué no te quedas un rato más ahí en la cama, ¿no? En, sí. en casa, no, no me lleves al cole, vuelve, <risa> vuelve a casa. No, 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 ahora ah. viene lo gracioso. Uy. Me dice, eh, le, cuando le he dicho, es que no me sale, me dice, es que tienes que comer más, mamá. Así que hoy, en lugar de un bocata, me he zampado tres, por eso he salido a correr. <risa> me encanta, me encanta que saques el tema así, bueno, porque de hecho, vamos a empezar hablando de claro, la puerta del cole, ¿no? Claro, es que tiene mucho sentido que ella crea que si comes mucho, te sale una tripa un enorme, tripón, ¿no? claro. Y, y de ahí puede salir un bebé en cualquier momento. Lo que pasa momento. es que verá un montón de hombres embarazados por la calle. Bueno, pues sí. Oh. La verdad es que, de hecho, en casa tiene uno. ¡Ah! Oye, le sale la maldad. No, 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 que no se llama Andreo, que se llama Chen Subirat. Me encanta. Sí, es que nosotros vivimos en casa con un señor... Eh, encantador, maravilloso, tío Chen, que está embarazado. Silvia hace estas cosas, podéis vivir en su casa. Yo lo sé, si paseáis sí. mucho así sí. por delante, sí. un día os dirá, oye, que tengo habitaciones. Claro, claro, es que yo no tengo una casa, tengo un hostal. Lo que pasa es que, bueno, tenéis que ser un poquito amigo. Bueno, a mí, para mí el grupo es como mi familia. ¿Con cuántos miembros ya? Vamos por 3.700. Yo estoy temblando porque cuando lleguen las navidades vamos a tener un problema. Tenemos que hacer amigo invisible. No, perdona. Y la comida de navidad. O sea, ah, bueno, vale. pero un fiestorro me da igual, pero amigo invisible. <risa> Imagínate que te toca uno de, yo qué sé, de, de Sevilla. ¡Uy! De Sevilla. ¿Queréis que hablemos de lo que está pasando un poquito en Sevilla? ¿Quieres que hablemos? ¿O quieres que volvamos a la puerta del cole? Vamos que a la es un puerta tema del que ha cole. salido en el grupo muchísimo. Sí. Porque ya está muy lejos la vuelta al cole y ya está muy lejos qué está pasando en la puerta del cole. No, 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 no. La puerta del cole es un hit que dura desde septiembre hasta puto junio. 
<risa> ¿Qué culpa tendrá Junio para que lo insulten? Ya, pero quiero decir, es que siempre pasan cosas. Ahora viene Halloween. Sí. Porque ahora en los coles ahora españoles igual ya pasamos Halloween. Halloween también, ¿no? Sí. Finales. 31. Ah, ¿en la tierra es ahora? Veo que no sabes. No, en la tierra es sí, ahora. 31 de octubre. <risa> ah, vale, vale. Eh, en noviembre seguro que hay algo. En diciembre llega la Navidad con esos sí. festivales villancicos. <risa> eh, eh, todas las extraescolares hacen una muestra para que veas que los niños están aprendiendo. ¡No me importa! <risa> Enséñamelo en junio y me claro. doy satisfecha. Pero en junio, eso de organizar tu vida, tu trabajo, las extraescolares, los campeonatos, los festivales de danza, los disfraces, yo me agoto. ¿Verdad? Sí, me estreso un poco. Esta manía. Sí, y necesitas vacaciones. Es un error, porque lo único que haces es conseguir detractores. Dice, el año que viene no lo apunto. <risa> Hombre, a mí me pasó en su colegio, después de ver la función de final de curso, no fue final de curso, fue como la de Navidades, y ver que mi hija se pasó dos minutos tocando el triángulo, pensé, ¿me estoy ¿Pa equivocando? <risa> ¿Para qué la estoy trayendo? ¿Para qué? La verdad, yo... ¿Para al... qué? Nos, no, eh, quiero que apuntéis eso, hashtag, ¿para qué? Venga, hashtag pa' qué en el sí, grupo. Venga, a ver. Porque el pa' qué sirve para muchísimas cosas, claro. pero cosas importantes. Yo he ido a ver alguna función de teatro, que no voy a mencionar, sales y dices... Menciona, menciona, sé valiente. Después de un rato, sí. sin saber un poco, haces tu crítica y cuando llegas a casa dices, ¡ay, ya sé lo que quería decir! <risa> ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué lo han hecho? Bueno, es que el, el hashtag ¿para qué? sirve para uh, muchísimo. Ya verás, sí, sí, ya verás. Irá saliendo. Sí, irá saliendo. Bueno, vamos al grupo. Sí, porque Mónica nos ha mandado un audio. Nos encanta que nos mandéis audios, eso sí, cortitos. <risa> este es de 39 segundos y esto es muy de septiembre, ¿eh? aunque Venga. estemos más avanzados. Venga. Vamos allá. Oh, no. Ahora voy a poner serio. Si hay algún papá de mi grupo de padres escuchándome, por favor... No me importa de quién eres papá. No necesito saber quién es el papá y la mamá de 40 niños. No me interesa. ¿Vale? Tampoco necesito que me deis los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches todos los días, los 40 del grupo. Y no me importa qué han desayunado vuestros hijos. Y si no hablo es porque no tengo nada interesante que decir. Claro. Joder, que no silencio el grupo por si me pierdo algo relevante e interesante de la educación de mi hijo. Y no paran de llegar mierdas. Vale, buenos días y muchas gracias. Yo estoy segura de que Mónica Mira no... Que esto sigue hablando. ¿Ah, sí? ¿Esto, esto sigue hablando. Por favor, un respetito. Un respetito que es muy bonito. Esta es de la comunidad andaluza, como en ves. Realidad es todo el Venga, grupo. otro. Por favor, que, que pare. pare. Ya, ya, ya. Ya, sí, ya, ya. Bueno, bajamos ya, el basta. volumen y ya está. Ya, Mira, pongo ya. boca abajo los ya. altavoces y. Ya, ya estaría. <risa> <risa> ya. Oye, eh, no, respetito que es respetito, es muy bonito. Es de mi padre. Lo de Arsénico. Mi... Exacto. De Arsénico. Pobrecito, que se llama Arsenio. Bueno, déjame que le llame Arsénico. <risa> Bueno, vamos a ver, esta chica estaba muy enfadada, lo que pasa es que no nos atrevemos a poner esas cosas de verdad en el grupo de WhatsApp. Porque ya ese audio no lo ha enviado. Oh, hombre, ver, que no, porque empiezan todos, se salen del grupo, claro. crean otro grupo donde <risa> Mónica ya no está y empiezan todos, anda con esta, pues a mí me encanta que me digáis lo que desayuna la niña y buenos días, buenas tardes, buenas noches, vaya ella. Esto pasa, ¿Qué eh? será? ¿Es modelo o es actriz? ¿Sabes? Este <risa> rollo. Es la rara, es la... ¿sabes? A mí, ¿sabes lo que me pasa? Justo lo contrario de lo que le pasa a Mónica. A mí suelo poner algo... Ay, ahora me van a escuchar los, de la, los del grupo. No sí, 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 que esto. a mí me han echado bronca ¿Sí? por decir bah, cosas no de la peli. Yo pongo, oye, chicos, por ejemplo, ¿eh? me he quedado sin canguro, eh, estoy buscando desesperadamente canguro para la peque, si alguien conoce a alguien, échame un cable. Respuesta. Tic-tac, tic-tac. Vale, igual soy muy impaciente. Espero a que pasen tres minutos. Respuesta. Es que ni un puto grillo, o sea, no hay ni grillos. Digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué vais? ¿De qué estáis currando ahora? Pero no puedes Pero... poner... Oye, soy Silvia Abril. No, ya, sí, ya lo saben todos. Si sí, todos me conocen. Yo hago para que me conozcan. Pero, no, no, a veces como que me ignoran y me da una rabia. Pero bueno, eh, igual mi grupo de padres peca de demasiado, demasiado silencioso. No, lo que yo tengo que echar flores también al grupo de WhatsApp. 
Siempre lo digo para que luego... Porque ahí se resuelven muchas dudas. Sí, ¿no? También, sí. O sea, tú puedes ignorar el grupo. Espera, espera, que llaman a alguien. Igual están llamando del grupo. ¿Ha sonado un teléfono? Sí. ¿Al técnico le ha sonado un teléfono? Eso, eso, eso merece un jamón. Aplauso, claro. No, no, eso es Dos. un jamón. Un Tiene aplauso para el técnico que le ha sonado el teléfono. No, no. ¿Os acordáis de que Silvia estaba roja? El técnico más. <risa> Ole tus huevos, Pablo. Dice que no. Mira, él va subiendo la música para que, pa que no hablemos. Súbela, súbela. Ole tus huevos, Pablo. Como mínimo, espérate, voy a por Pablo a ver quién era, si era interesante, Uy, igual lo, te, lo llamamos, espera. Te vas a levantar tú, sí. Quiero que el grupo vea que tengo piernas y que las utilizo. Pero, ¿tú no? Sí, sí, soy yo. ¿Quién era? ¿Era del colegio? Le he colgado. ¿Le has colgado? Pero aquí no lo hemos visto, que hayas colgado a nadie. <risa> ¿Quién era? ¿No sabes quién es? El tutor del colegio. ¿En serio? ¿Te estaba llamando el tutor? Eres un mal padre. Sí, lo reconozco. ¡Y un mal técnico! ¡Ajá! ¡Ay! El que le suene el teléfono en directo. Volvemos al grupo, volvemos a nuestro grupo. Oye, pero una cosa. preguntas súper monas. ¿No te parece sorprendente que a las 2 de la mañana, que es la hora que estamos grabando llame este programa, tutor. llame el tutor? Pablo está teniendo algo con el tutor, ¿podría ser? ¿Podemos indagar si Pablo, para empezar, es gay? ¿Puedes caminar? Yo sé si un tipo es gay por cómo camina. No te creo. En serio. Hazle caminar. Por favor, Pablo, ¿puedes caminar? Venga, Pablo. Es que estamos investigando, hemos abierto un, un poquito. CSI. Pablo, Pablo, Pablo. <risa> además, que Pablo... además, camina como si no te observara nadie. No, no, no. no. Venga. Míralo. Este es un hetero, no es pero vamos. Hetero. <risa> Oye, me ha gustado eso, me bueno, ha gustado. Claro, sí. Tú camina me... bien y sabrás con quién. <risa> Y luego tengo un amigo que, no, que, que dice una cosa maravillosa cuando, cuando hablan, uy, este es gay, este no es gay, este es tal, y él dice, eh, juicio de loca, no se equivoca. ¿Eh? O, si el río suena... Eh, este... ¿Qué? Agua lleva, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Ah, pues aquí vas a acabar de otra manera. No, no. Si el río lleva agua, pues bañate, aprovecha. Ahora, cuidado que echan mucha mierda. Oye, ¿sabes que en Estados Unidos han ampliado el permiso para que la gente eche más mierda en los ríos? ¡Jo, qué ilusión! ¿Verdad? Ahora puedes entrar en un río y salir verde. Ojo, estoy deseando ir a Estados Unidos a bañarme en un río. Venga, pues vamos a Ohio. Mm. Eh. <risa> bueno, vamos a volver al grupo. Sí, a mí me gusta cuando volvemos al grupo. Venga. Hay una pregunta muy discreta que a mí me encanta que dice ¿Qué edad tenéis? O sea, eso no se pregunta así, ¿no? Yo creo ¿Tú que cómo no. preguntas eso normalmente? Eh, ¿Qué, ¿Qué música te gustaba? Y tú ya calculas. Ah, ¿no? también, es una manera. Yo digo, por ejemplo, ¿tú veías Dallas? <risa> sí, sí. Sí, o. Oh. ¿No? Sí, eso es genial. Aquí, aquí. ¿Te sabes las canciones de hombres G? Ah, también. Ahí está como. También, también. Yo, por ejemplo. Eh, suelen, suelen, suelen. Si tienes, suelen como referente, esta noche me voy a pegar un suelen que se va a cagar la burra. Pues no, ves sí. ahí, puedes pillar por si donde... Si te sonríen, dices, de mi quinta. Claro. Y si no, nadie entiende, y dice, me voy para otro claro, lado. Claro, claro, venga. <risa> He fallado el territorio, ¿no? Bueno, entonces lo que se está haciendo aquí en nuestro grupo es una encuesta. Sí. Eh, no es un, un, ¿Cómo le llaman? <risa> le, han, le han puesto un nombre técnico. Un propio INE. INE. INE, que, que... ¿Sabéis lo que es el INE? Venga, por favor, ¿quién sabe lo que es el INE? Es que yo no lo sabía. Oh, espera, ¿quieres que...? Sí, ¿Sí? lo sabéis. Va, voy a ir, tú. voy a ir, sí. Venga, atención, Uf, que... Eh, ah, decime si soy gay. Venga. <risa> Nuestra enviada especial. Lo siento por todos los gays de la sala o las Así gays. Así que tal. Pero... ¿No? Tú, de, que no no lo, soy gay, cariño. pero Tom Model, vamos. <risa> Tom Model tampoco. De aquí a Lima, vamos. A ver, que yo por allí vi a alguien ¿Eh? que sabe lo que es. Ay, esto me ha gustado. O sea, 
¿No? Como poco público, pero queda tan guay. Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, ¿Cómo te llamas? Vicky. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Fíjate, una alta, ha venido una alta. Este, has pagado 300... De... Pues este es el palco de invitados. No debe... ¿Quién está cobrando por el palco de invitados? O sea, Oli, por favor, que este es el palco de invitados. ¿Cuánto has ganado? 300... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por... O sea... Es que hay que explicar a los oyentes de las dos de ah, la madrugada. Calderilla, calderilla. Oli, ¿te pagan poco? Calderilla. Bueno, cuéntanoslo. ¿Qué es el INE? Instituto Nacional de Estadística. Perfectísimo. ¿Has trabajado ahí? ¿En serio? Uh, 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 oh, oh, oh. Alto. Alto. Tenemos a una miembra del INE, a sí. una INA. Pero vamos a ver, ¿y lo que se publica es cierto? Eh, no tenía ese nivel yo. Es una manera de no responder a la pregunta. ¿Pero qué trabajabas? ¿En la puerta diciendo buenos días? Eh, vamos a ver, yo he procesado cosas, pero no sé, luego el tratamiento, ya. todo eso, no. Pero has, yo me creo que sí, yo me creo que sí, yo sí, sí me lo creo. Porque, Vera, vamos Esto a contar... Esto claro, no lo puede contar. No, no, no puede hablar, pero es normal, procesan datos. Gracias. <risa> Una cosa, ¿qué es el INE? Porque no me ha quedado claro, el Instituto Nacional de Estadística, pero ¿qué hace? De hacen? todo, de todo. Yo creo que este Bruce... Um, Bruce Wayne. Sí, Bruce Wayne, que ha venido a vernos. ¿Quién? Está ahí, es el de la barba. Hola, no ¿qué tal? ¿Te llamas Bruce? No, no, me llamo Sergio. <risa> otro, 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 otro Sergio. Otro Sergio, es como... Sí, tenemos como que siempre viven Sergio. Tenemos carencia. ¿Puedes levantarte, por favor? Ay, un momento. Yo Ay, iba a decir sí, esa palabra y no me ha salido. Carencia. Carencia no es. Es que como me ha regalado el carencia, diccionario... Carencia, Silvia. Es que... Carencia es que nos faltan. O sea, o sea, la amo porque le regalé un diccionario claro. que, como veis, no usa. Perdona, perdona, que estoy en la A, pero es que hay 300 <risa> páginas de la A. <risa> Yo iba a decir eso, pero como siempre dudo con esa palabra, no lo he dicho. Gracias, Silvia. Venga. Tenemos carencia. Venga. Hola, Sergio. Bueno. Buenas. ¿Qué tienes que aportar sobre el INE? Hombre, yo quería saber qué se hace en el INE. Bueno, pues lo que se hace es eh, pues inventarse estadística. Bueno, hacen... No, 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 esto es lo que yo quería oír. Hacen un sondeo y luego... Eh, pues eh, sondean a mil personas y dicen, pues los 40 millones piensan eso. Y gracias a eso, pues volvemos a lecciones, <risa> por ejemplo. Bueno, no, no, es broma. No, 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 no es broma. No, 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 es, no, no, no. Eh, eh, ya te puedes sentar, Sergio. Es una realidad como, como nuestro logo. O sea que en el INE... De, de grande. Lo que tienen son muchos teléfonos y muchas líneas telefónicas. Y llaman a la gente, se proponen llamar a mucha gente un día y preguntarles una pregunta. Muy bien, has dejado muy bien el micro. Este Perdón. golpe que habéis escuchado a las 2 de la mañana para gente que seguramente está medio dormecida ha sido Tony. De... Pues, hoy estamos con la técnica muy bien. Perdón. Ay. Lo que quiero decir es que el INE, eh, eh, ellos se inventan una, una encuesta. Ajá. ¿A cuántos se encuestan? A 10.000, sí. imagínate. Y, y todos esos son a lo mejor más ricos que el resto. Claro. Entonces creen que el poder adquisitivo de todos los españoles es el mismo que el de esos 10.000. Me parece fatal. Claro. Entonces nos tendríamos que cargar lo del INE y poner a logaritmos. <risa> que es otra palabra inventada por Silvia. O sea, al tuntún. Claro. ¿No? A, o, o los llamas a todos, pones pasta y llamas a los 40 y cuántos millones de españoles somos ahora. ¿Lo ¿Estamos? sabéis? 45 millones de... O, o los llamas a todos, sí. o a los que puedan hablar, que no son todos. ¡Ostras, Silvia! <risa> no, me refiero... Pero ellos que... pueden contestar. Sí, pero un niño de tres años, ¿para qué lo vas a llamar? Bueno, vale, de acuerdo. Ahí, a eso, eso. iba a, a eso. Mal, ¿A dónde te eran mudos? No, hombre, no. <risa> Cariño, no, hombre, no. Si yo ¿Qué no susto soy... me has dado? No eres nada incorrecta. Nada, nada, verdad. para nada. Cap no tengo bueno. que tener cuidado. <risa> Bueno, cuestión, que en el grupo se estaba haciendo como una sí. encuesta, como un INE, ¿no? Me gusta mucho. Y es, ¿de dónde eres? Es Ajá. una encuesta geográfica. Sí. Entonces, tenemos a mucha gente de Andalucía, uh -huh. Aragón... Bueno, Andalucía que se debe estar vaciando también, porque llevan un verano y un otoño que sí. me vas a comer un poquito... <risa> o sea... No, perdonadme. Yo creo que en Andalucía se debe estar yendo la gente porque han tenido la carne mechada. Sí. 
eh, la gota el fría. Meteorito. Les cayó un meteorito. No sé si os habéis enterado. Octubre, o sea, a principios de octubre cayó sí. un meteorito. A finales sí. de septiembre, no sé. Pero yo soy de allí. Y, y, otra, y 30.000 bodas. Y 30.000 bodas al año. Sí, en Sevilla. Sea, en Sevilla, lo de Sevilla, Venga, todo el mundo se casa allí. Yo me verdad. piro. Yo me piraría. Yo me piro. Porque de boda o sea, en boda. Que igual ese, esa estadística, ese INE que están haciendo en el grupo, ya no es real. Pero mira cómo mola, cómo se nota de dónde eres tú. A mira, ver. Cataluña, los que más. <risa> y ya se ríe. A ver, Canarias, a ver cómo estamos con Can No, Madrid, tenemos muchos. Ah, fíjate. Muchos, Murcia. Hay mucho miembro en Madrid. Melilla, cero. En Melilla no hay ningún miembro. Ni uno. ¿Qué está pasando en Melilla? ¿Pero vive gente todavía en Melilla? Sí. Y luego, la verdad es que nuestro grupo es gracioso. Luego pone resto del universo. Bueno, claro, es que nosotras vivimos en, en otro universo, en un universo paralelo que es el grupo. 200 a 300 personas han votado. Pero fíjate que la primera miembro del universo se llama Ana Ta. Ande ta, Anata. Fíjate, Anata, ¿sí o no? Sí, Anna ta. Bueno, pues eso es lo que estaba pasando. Es una niña. Sí, se ha saltado. Anata, Anata. Esto estaba pasando en el grupo. ¿Qué más temas tenemos en el grupo? Ah, bueno, quería decir que hay gente que nos está escuchando desde Japón. Anata es una. Ahí está. Ahí está la explicación. Y luego viene su hermano. ¿Ah, no? ¿Tá? Sí. Anota que, lo, que es... Que lo pasa fatal en el cole. Vamos. Por llamarse Ano. Claro, claro, imagínate. Uf, que te den por culo, dice. Ya, ya, ya me han dado. Pero a raíz de esto, a raíz de nuestro INE de mierda, porque son 200 a 300 personas... Sí, cuando somos de miembro Ellos ya han empezado a hablar y a mí esto sí que me gusta, porque hay una reivindicación que yo quiero hacer, ya sabes, que me pongo canaria, sobre los estereotipos regionales. Amiga. Por ejemplo, eso de que los catalanes no son tacaños. <risa> Pero si yo ando siempre invitando, que vale, el otro día me tuviste que dejar 8 euros para un parking. Diez. Pero, diez, bueno, pero... ¿Cuántos me devolviste? Pues yo creo que 8 y pico, ¿no? Pues te había dejado 10. <risa> bueno, pero que, que no somos tacaños, que es un estereotipo. Totalmente. Y entonces viene un estereotipo canario. Y yo, por favor, estoy con esta chica a muerte, espero hacerlo bien. Pues en Canarias no decimos muy yayo, decimos muchacho, tranquilamente, muchacho, no lo decimos tampoco forzado, ¿vale? Así que, por favor, un respetito, un respetito, Mira. que es muy bonito. ¡Lo que dices tú! Claro. Eh, hay, hay un humorista canario que, que a mí me hace mucha gracia, pero porque soy canaria, porque es este humor interno que no se entiende fuera. Y él siempre dice que cuando le dicen, ah, que eres canario, muchacho, muchacho, él siempre dice, mira qué bien, te encontraste al tonto del pueblo. <risa> O sea, es esa cosa. Yo sé que el acento canario es muy difícil de imitar. Mm -hmm. Y entonces la gente se queda con, con, con muy esa... Yayo. Sí, con y el no. muy yayo. Y leye y leye. Y leye leye. Un cortado leche y leche. ¿No te han dicho? No, nunca. Bueno, ¿Cómo es? Te... Un cortado leche y leche. Pero que no te dice <risa> Decimos leche y leche. Pero lo que me preocupa es que qué carajo es un cortado leche y leche. No lo sabes. Ni, ni sé lo que es un cortado leche y leche, ni un cortado leche y leche. O sea, me, me... Te sale muy bien la boba del pueblo. <risa> eh, es un cortadito con leche condensada. Ah, o sea... Como un parecido al café bombón. Ya. O sea, esto es un temazo que quiero sacar aquí, porque También. los cortados en Canarias como en ningún lugar. Claro, claro. ¿Tampoco sabes lo que es un barraquito? No, ni idea. ¿Sabes lo que es un barraquito? Mira, hay, hay alguien que lo sabe. ¿Quieres que vaya yo? Vete, vete. Ay, venga. Qué a ver si eres gay. No, no es gay. Queda claro que es la tonta del pueblo. Bueno, ya estoy en la masa. Qué bien. A ver, esta chica sabe lo que es. Esta chica sabe lo que es. ¿Quién sabe lo que es un...? ¿Cómo has dicho? 
Barraquito. Barraquito. Si notáis en una fragancia fresca y diferente... ¿Te encuentras? ¿Sientes que huele bien? Sí, sí. Bien, me gusta. Es que claro, como aquí cada una lleva su perfume, se levanta Tony y huele como a limón, me levanto yo y huelo como a cilantro. Yo a nenuco. ¿Cómo? A nenuco, a huelo. A nenuco, a nenuco. A ver, un barraquito, ¿no? Estábamos hablando de un barraquito. Hola, ¿qué a tal? Ver. ¿Cómo te llamas? Verónica. Haz el favor, habla cuando te acerque el micro, ¿vale, cariño? Resiste estos segundos que van entre que acabo mi frase y te toca hablar a ti, ¿vale, Verónica? Hola. Verónica. <risa> No ha sido capaz. Atención, porque la hija de su madre no lo ha respetado. Dice, pero vale, ahora sin sí. tener el micro. Pero ahora, ahora sí, sí, ahora sí. Verónica, es que esto requiere ensayo. Verónica, que viene cada semana al grupo. Toma ya. A lo, a, venga, este, esta, esta es de las buenas. Verónica, ¿qué es un barraquito? barraquito? Espérate, tómate tu tiempo que voy a trasladar el micro de mi boca a la tuya, amiga. Es como lo que tú has dicho, ¿no? Pero con limón. Pero una cosa, definir es como lo que tú has dicho, pero con limón, es una mierda de definición. O sea, es como cuando a mí en clase me preguntaban, define alegría, y yo decía, es como cuando... Y la profesora, Sabina, me decía, no defines, es como cuando... Es como cuando nada. ¡Qué Verónica, maja! Pon... ¿Cuántos, ¿A cuánto estamos de acabar, por cierto? A tres segundos. Venga, sé rápida, Verónica. No lo sé. Estamos a tres minutos. No, pero que no lo sé, o sea... No. Yo, yo, te lo, yo te lo explico. ¿Alguien más se atreve a definir un barraquito? con un barraquito? <risa> lo entiendo porque con una canaria en la mesa no se atreven. ¿Nadie se atreve? Aquí atrás hay un canario. ¿Tú eres canario? ¡Uy, que hay un canario! <risa> explícalo bien, explícalo bien. Oye, no te voy a poder pedir que te levantes a caminar, ¿vale? <risa> En realidad es necesario. <risa> ¿Cómo te llamas? Jorge. Estamos a un minuto. ¿Qué es un barraquito, Jorge Canario? Es como un cortado un poquito más grande, un cortado de leche y leche, pero eh, se le suele echar pues, algún tipo de licor. Sí, señor. Mejor no lo podía definir. Un aplauso para... Jorge. Jorge. Yo te, yo te digo, para ¿Qué? que lo tenga claro todo el mundo y sepa que, que me encanta el barraquito. Es un cortadito, lleva leche condensada... Luego lleva licor 43, un poquito. Y si lo haces de verdad y te lo ponen bien, bien, corteza de limón y canela. Toma ya, ¿qué te parece, Jorge? No le he preguntado a Jorge dónde es. Jorge, ¿de dónde vienes? De Tenerife. ¿Ya has venido caminando? No. <risa> Soy de Tenerife, pero vivo aquí en Madrid hace unos años. Ay, ¿todavía no se puede venir de Tenerife caminando? No, no se puede. Oye, a ver si se ponen, ¿eh? Estamos ahí es que intentándolo. No derecho. Oye, que no hemos saludado a la miembra de honor hoy. ¿Cómo te llamas, cariño? Gema. Gema, y eres nuestra miembra de honor. No has hablado nada, pero vuelve, ¿vale? Porque igual la semana que viene te pregunto algo más. Telma. Sí, por favor. <risa> vale. <risa> Ella se ríe, qué mona que es. Bueno, ¿cuánto queda para irnos? Dos minutos. Dos, dos Oye, minutos. pues voy a seguir caminando, que me ha gustado. <risa> Pero me encanta. ¿Hay algún tema que queramos consultarle al grupo? Eh, no, pero lo vamos a dejar en el aire para la semana que viene. Ah. Los bulos. Ah, los bulos. Es que ha surgido No ahí... Sandra Bullock. <risa> los bulos. Sandra Bullock, que ya no es la que era. No. Esto les pasa a muchas. Sí, ¿verdad? la verdad, se reinventan. Se reinventan y se destruyen. Recauchutándose, ¿no? Bueno, ¿estás poco? cómodo tú? Yo sí. ¿Sí? ¿Estáis bien? Te veo grande para la silla que te ha tocado. <risa> Me suele pasar en todas las sillas. <risa> no te deseo que vueles con vueling, colega, no, porque vas luego. a sufrir. <risa> Oye, anunciamos que en el próximo programa tenemos invitada en la mesa camilla. Ay, sí, podemos anunciarlo. Hombre, a mí me gusta. Se acaba de caer por la escalera <risa> eh, un, un tonto que no sabe caminar. A ver, no se ha caído. No, no, no. Perdona a los que estáis en casa. No puedo Acaba de entrar a la sala Lola Membrives. Dile amigo, dile... Eh, lo, lo puedo insultar porque es amigo. No puedo hablar. No se ha caído. Se ha, ha tirado. hecho un pedazo de entrada triunfal, teatral, como Dios manda. Pues bien, el tonto que llega tarde porque ya no...